Ciao. Ciao. Zapraszamy Was na ostatnią wycieczkę po Rzymie. Dziś odwiedzimy kilka kościołów, a dotrzemy do nich autobusem. Najpierw pojedziemy linią 85, która mija większość najciekawszych miejsc w mieście. Zaczynamy od kościoła San Paolo Entro Lemura, który był pierwszą protestancką świątynią wybudowaną w Rzymie pod koniec XIX wieku, kiedy to miasto uwolniło się spod władzy Watykanu. Wielka rozeta na froncie przykuwa wzrok i zdaje się zapraszać przechodniów do wejścia, a zatem wchodzimy. W środku od razu uwagę zwracają ogromne barwne mozaiki dekorujące absydę nad ołtarzem. Od lat kościół otwiera swe podwoje dla artystów i muzyków, a w jego piwnicach działa centrum kulturalne. Odbywają się tu wyjątkowo liczne koncerty muzyki klasycznej, które są wielką gratką dla melomanów. Nas jako turystów ujęła niezwykła serdeczność widoczna pomiędzy wiernymi i duchownymi. Zaciekawiła nas także kwitnąca tu idea medytacji przy muzyce. Podobno komunikacja miejska w Rzymie służy głównie turystom, a mieszkańcy miasta, jak słyszeliśmy, rzadko z niej korzystają. Nie dziwię się teraz, że nikt nie umiał nam wyjaśnić, jak działa ten ich rozkład jazdy. O, dojeżdżamy do Piazza San Giovanni. Wysiadamy. Wysiadamy. Bazylika San Giovanni na Lateranie jest jedną z siedmiu głównych bazylik w Rzymie. Kościół ten uznawany jest za najważniejszą świątynię katolicką na świecie. Tu po raz pierwszy spotkaliśmy się z kontrolą plecaków. Na froncie widnieje 15 ogromnych posągów doktorów kościoła, które otaczają postać Jezusa Chrystusa wspartego na krzyżu. Między nimi jest też Grzegorz Wielki, który zdaje się nie grzeszył urodą. Cóż, obawiam się, że możesz mieć rację, ale chodźmy do środka. Podłoga w kościele pokryta jest misternie ułożonymi mozaikami w stylu Arte Kosmateska. Nazwa ta wywodzi się od imienia Kosma, które nosił prawie co drugi z rzemieślników. Do układania tych wzorów używano pokruszonych fragmentów starożytnych ruin Rzymu. Najcenniejszym zabytkiem kościoła jest jednak ołtarz główny osłonięty strzelistym gotyckim baldachimem. Na tym ołtarzu msze celebrować może jedynie sam papież lub wyznaczony przez niego duchowny. Każdy rzymski kościół to prawdziwe muzeum. Zachwycają tu freski, rzeźby i wielobarwne mozaiki pokrywające ściany do wysokości kilku pięter. Bazylika ta jest najstarszym kościołem rzymskim i pochodzi z początku IV wieku. Jest to miejsce pochówku aż 23 papieży. To dlatego, że przez tysiąc lat w tych murach mieściła się główna siedziba papieska. W historii bazylikę nawiedziło kilka poważnych pożarów i dewastacji, co miało miejsce, gdy ówczesny papież uciekł do Awinionu we Francji. W XIV wieku rezydencję papieską przeniesiono do Watykanu. Na drewnianym, bogato zdobionym suficie widnieją herby kilku papieży. Wejście do bazyliki jest darmowe, jednak za kilka euro można zwiedzić dodatkowo wirydarz otoczony średniowiecznymi krużgankami. To właśnie w tym miejscu dawniej spacerowali najwięksi dostojnicy kościoła. Ciekawe, czy tak jak my podziwiali te piękne kolumienki i zdobiące je kolorowe mozaiki? Żegnamy się z Bazyliką San Giovanni, spoglądając na lapidarium w galerii. Idziemy teraz do znajdującego się po przeciwnej stronie ulicy kościoła San Lorenzo in Palatio, do którego prowadzą słynne święte schody. To po nich stąpał w Jerozolimie Chrystus w drodze na przesłuchanie w pałacu Poncjusza Piłata. Sufity całego wnętrza świątyni zdobią piękne i bardzo bogate freski. 28 marmurowych stopni tworzących święte schody Przywiozła do Rzymu Helena, matka cesarza Konstantyna. Do znajdującej się w centrum kościoła kaplicy po schodach wierni mogą wejść tylko na kolanach. W kafejce na przystanku kupujemy kawę na wynos i ruszamy dalej. 
Oto Bazylika Santa Maria degli Angeli. Jest to bardzo niepozorna świątynia wybudowana na ruinach dawnych term Dioklecjana. Zaglądamy tu wyłącznie dlatego, że interesuje nas pewien wyjątkowy zabytek nauki. Jest nim słynna meridiana papieska, czyli linia południkowa. Meridiana to rodzaj zegara słonecznego, umieszczanego zazwyczaj wewnątrz kościoła, który pokazuje tylko jedną godzinę, 12 w południe. Ten instrument jest niezwykle precyzyjny, zaprojektowano go w celu wyznaczania daty Wielkanocy, czyli najważniejszego święta kościelnego. Co ciekawe, jeszcze do połowy XIX wieku według tej linii regulowano wszystkie zegary w Rzymie. Przy okazji wizyty w Santa Maria degli Angeli odkrywamy związki meridiany z Polską. Okazuje się, że uroczystego odsłonięcia zegara dokonała w 1702 roku Maria Kazimiera, wdowa po królu Janie III Sobieskim. Wśród znaków zodiaku umieszczonych wzdłuż meridiany widnieją dwa brązowe medaliony. Jeden wspomina o Marysieńce, a drugi upamiętnia zwycięską bitwę Sobieskiego pod Wiedniem. Królowa Marysieńka mieszkała w Rzymie przez 15 lat i prowadziła tu bardzo wystawne życie towarzyskie. Jedziemy dalej. Dla Włochów nie istnieje pojęcie zakazu parkowania, więc nie zdziwcie się, jeśli na przystanku zostaniecie zaparkowane samochody. Ten wielki barokowy kościół przy Piazza Navona to Chiesa Sant'Agnese in Agone. Zbudowano go na planie greckiego krzyża. Podobno ma niesamowitą kopułę. Zobaczmy jak wygląda w środku. Zazwyczaj nie wolno tu fotografować ani filmować, ale w święta Bożego Narodzenia nikt nam tego nie zabraniał. Patronką kościoła jest Agnieszka, dwunastoletnia dziewczynka, która poniosła tu męczeńską śmierć za swą wiarę. Dla jej uczczenia wzniesiono tę majestatyczną świątynię. Łapiemy teraz połączenie z drugim brzegiem Tybru. Nie warto czekać na autobus pokazany w rozkładzie. Prawdopodobnie i tak przyjedzie inny, którego na rozpisce nie ma. Jesteśmy w dzielnicy Trastevere przed kościołem Santa Maria. Stoi tu najstarsza z zachowanych rzymskich fontan. Podłogę świątyni pokrywają geometryczne wzory w stylu arte kosmateska. Chwilami trudno uwierzyć, że ułożyła je ludzka ręka. Ołtarz w kościele udekorowano plastycznymi mozaikami, które aż ociekają błyszczącym złotem. Tutaj odkryliśmy ciekawostkę. By zobaczyć ołtarz w pełnym świetle, trzeba wrzucić monetę do automatu na datki. Po chwili jednak światło znowu zgaśnie. Czy wiecie jak sprawnie podróżować w Rzymie autobusami? Zapomnijcie o rozkładach na przystankach. Aplikacja Google Maps będzie Waszym najlepszym doradcą. Kościół Trinita dei Monti znajduje się na szczycie słynnych hiszpańskich schodów. Kiedyś to wzgórze porastały winorośle. Nie sądzisz, że każdy sufit w rzymskim kościele to prawdziwe dzieło sztuki? O tak, ale po kilku dniach zacierania głowy do góry może rozboleć szyja. Kościół i połączony z nim klasztor należą do francuskiej fundacji szerzącej w Rzymie kulturę Francji. Na zwiedzanie klasztoru trzeba się jednak wcześniej umówić. Nas bez umówienia wizyty nie wpuszczono i nie pomógł nawet piękny uśmiech. To była nasza ostatnia wycieczka po Rzymie, więc żegnamy się z Wiecznym Miastem. Dołączcie do nas w kolejnych wyprawach, na które zapraszamy już wkrótce. Arrivederci! Ciao!